回家吧，别跟着我受苦了。昨天晚上我真的喝多了，弄得大家都挺尴尬的。如果我们在一起的话，大家都不方便。好了，你别说了。我自小是你华佗的童养媳，昨天我们已经正式成亲。不管你心里有没有我，承不承认，你都是我男人。你若觉得不方便，你住在这儿，我睡在外面草棚我我有一绑架的，松手！干嘛呀？哎，你帮帮我，我要见明心。哎呀，原话呀，你放了你大师兄，我让我多活两天，好不好？我告诉你啊，上回帮明心小姐逃走，把谢林大人调火立线的事，现在已经怀疑到我了，你知道吗？问我好几次了。我也，我要再帮你，再帮你，我就掉脑袋了。我，我想见他吗？他伤好了没有？有没有想我？不行，好了，没有。你不帮是不是？不帮，好，拉倒，我自己想办法。哼！喂，喂，别再给师傅添麻烦了。你去看看，哪来的鸟啊？嗯。华先生，是你吗？雪莲，是我，我是袁华。哎，小姐还好吗？雪莲。看到小鸟了吗，小姐？不是鸟，是华先生。你让他走，我不想再见到他。哦，华先生，你快走吧，小姐她不愿意见你。哎呀，我有事儿。那那你快说。你告诉小姐，你说之前发生的事儿，都是我的错。我要当面跟他解释。城南有个破庙，哎，你告诉他，我会在破庙等他的，不见不散啊。哦，好。二师兄，你怎么来了？你这没钱没物的被赶出来，我能放心吗？你一出门，我就让小师弟跟着你呢。哎，我给你收拾的一些衣物，够你们换洗一段时间的。我攒了些银子。先拿着用吧。哎呀，这些我们不用，那个我自己会挣。那你最近吃什么？就算你不吃，惠娘也不能跟着你受苦啊。拿着吧，我借你的，要还的啊。拿也行，不过你要答应我件事。这借钱还有条件啊？谁叫你是我的好兄弟呢？谁跟谁啊？对吧？好了好了，说吧，什么事儿？明心受伤了，县令大人一定不会让我给他治病。我爹他不愿意去，现在只剩下你，啊，所以嘛，你就帮我好好照顾一下明仙啊。我可以答应你，但是你必须答应我一个条件。什么条件啊？惠娘面前，你就别提明心了，行不行？行啊行啊，还会讨价还价了。好了，不跟你多说了。来，拿着吧，要让师傅发现了，又该骂我了。那我先走了。行，走吧。灰娘，你睡这儿，我睡外头去。别，你睡这儿吧，我睡外面。给我。我都说了，你睡这儿，我睡外头。你要是不听我的，你就回家去。
什么？华佗被他爹逐出家门？对，全桥郡的人都知道了。那他现在在哪儿？听说住在南城的破庙里。活该！让他做了对不起我的事。小姐，我觉得华佗他昨晚肯定是喝多了。别提他，烦。灰娘，你也吃点吧。小姐，来喝点粥。嗯，喝点吧，你不喝身体不行。明心，县令大人，爹。啊，好些了吗？哎，啊，哎呀，哎呀，你个傻丫头，今后再也不能干这种傻事了。你若有个三长两短，我怎么向你死去的娘交代呀、啊？好了好了。爹爹今后再也不逼你嫁人了，除了华佗，你愿意嫁谁都听你的。不要再提华佗，我不想。哎呀，我不想听到这个人的名字。好了好了，不提他了。你的伤啊，还需要静养医治。我看胡半仙儿啊，也就是装神弄鬼还行。你的病可不能儿戏，所以我打发他去做征兵体检官了。爹爹重新给你找一个大夫。爹，我想让吴成来给我看病。吴成，就是那个跟你一起中箭的吴成。嗯。哎呀，为什么要找他呀？为什么非要找画家医馆的人呢？整个乔俊就是画家医馆的医术高明。我不想见华佗，他爹肯定也不愿意来。那剩下的，就只有吴成的医术还行了。真的没有别的原因吗？还能有什么原因啊？好了好了，爹派人去找他，你好好休息，照顾好小姐。是。小姐，你让吴成来给你看病，是不是想从他那儿打听华佗的事儿啊？就你话多，我都说了。不要再提这个人的名字了。哎，停车停车！大人，我让你协助征兵，你征来的就是这么一群豆芽菜。大人呐，这些都是我用尽了我在太医院之所学，我千挑万选得来的呀。大人呐，您看呐。他们瘦归瘦，但骨头里全是肉啊！好了好了，别说了，我全都看到了，你给我滚下去！县令大人辛苦了，都尉辛苦了啊！县令大人，征兵进展的如何啊？啊，这个人数倒是不少，可若此时上阵杀敌的话，还恐不利呀、啊。嗯，大人所言极是。这些新兵不懂刀枪，不懂兵法，不过
，上阵杀敌，需要的不是体魄，而是胆量。有勇，也可以以小胜大；无勇，多益败少。只要小郡的子弟兵们同仇敌忾，有必胜之决心，有杀敌之胆量，董兵何惧之有啊？都尉说的是。正如我的这些曹家军一样，只要操练得当，上阵杀敌，亦能杀出军威。真厉害啊！哎，让大人见笑了。都尉领兵有方，定大有作为。啊，我先行告退，不打扰了。县令大人，慢走。啊。雪莲。请你们家小姐喝药了。哎，吴先生，这药有用吧？当然有用。喜莲，华先生他怎么样了？我师弟他因为。被师傅逐出了家门，现在是没吃没喝，没住没钱。不过，好在有惠娘陪着他，所以他一切都还好。惠娘陪着他？惠娘是我师弟明媒正娶的媳妇儿，当然应该由她来陪着他了。可是，喜林，你怎么那么多话？还是请你们家小姐喝药吧，过两天伤口就好了。明心小姐，一定要安心静养。在下告辞。哎，吴大夫。嗯，我这儿有一些水果和点心，一个人也吃不完。若是你不嫌弃，可以拿回去。若是你一个人也吃不完，可以问问你的师兄弟们。有谁需要？送人也可。在下多谢小姐好意。不过吴某不爱吃甜食，我的师兄弟们在医馆也都不愁吃喝。华佗和惠娘嘛，想过自己的小日子，不想被别人打扰，所以还是算了吧。喜莲送客，告辞，请。一百九十九，两百，行了，大双，哎，别显摆了，来，兄弟们，来，哎，哎，都过来，都过来，过来，过来，快，快，快，快，快，快点，快点，快点。这里没有外人啊，实话跟你们讲，导引术呢，我可以教给你们。不过，导引术是用来强身健体，它并不适合用于打仗。哎呀，那有什么用啊？华佗，他不能打仗，你叫我们有啥用啊？当然有用了，它可以增加身体的灵活性和柔软性。哼，你忘了，我就是用导引术把你顶趴下的。<笑>你别吹牛了，你。怎么？咱们来一局？来就来，怕你啊？来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
，但画姓我不认。这个逆子，你小心点啊！那你还叫我逆子？哎，你别说了，我以为这两天出去能长点记性。好，我管不了你，你可以玩，但是以后别用我们画家的导演术。行，从今天起。我不再用导演术，我要去发明一套新的拳术，比导演术还要厉害。哼，就你刚才那几下子，充其量就是狗爬猴跳，连拳术都不算，还养生？狗爬猴跳怎么了？哎，华大夫，你提醒了我。谢谢你给我的灵感，我的这套拳术就要以观察动物的形态来完成。嗯，不错不错。朽木不可雕也。哎哎哎！华总，你别往心里去啊。算了，走，咱们喝酒去。你你都被你爹主持掐完了，哪来的钱喝酒啊？你说对了，你请客呀、啊。啊！别再拉着我了，别咬着我、啊。慧娘，原话呢？他不在。啊，啊，你过得好吗？挺好的。原话对你好吗？挺好的。你怎么能住这种地方呢？你还是跟我回去吧。原话不在，你要有什么事，明天再来找他吧。拿着吧，这钱我不能要。你不要，不要你们吃什么喝什么呀？我可以帮别人洗衣服做饭，我可以自己挣的。我知道你能干，慧娘，我是不忍心你这么吃苦。吴成，你别这样说，我是原画的媳妇，再苦再累，我都要和她在一起的。拿着吧，够你们俩花一阵子了。真的不能要你的钱，是因为我的钱你才不要吗？哎呀，这钱真的不是我的，不是你的是谁的？师傅的呀。啊，拿着吧。嗯、呃，这，拿着。两军交战，不斩来使。请回，请回吧。方才所言，还请县令大人三思啊！哎呀，董彪满门被杀，却是曹操所为。董太师不相信我的话，我就没办法了。所以，没有董太师手谕的话，就说我只能同曹操联兵，以求自保。如此说来。大人是想让太师亲手写下赦免之信，方能里应外合交出曹操。嗯嗯，好、啊，也罢，我且速速与你讨来太师手谕。不过大人如此所为，恐太师误会，要挟恐吓，还请大人三思。哎，请回，再说再说吧啊。三日后，董卓大军将至。到那个时候，若大人能够及时交出曹操，一切既往不咎；如若不然，满门抽斩。
，爹爹。嗯，啊，明心，你怎么来了？爹一整天都待在书房，也不出屋，不知道发生了什么事，所以特来看看。哎，你放心吧，爹没事。爹爹在为战局发愁吗？你身体还没好，应该在房间里休息。战局之事，爹心里有数。我知道爹爹心里有数，可是，这人多嘴杂，就怕见了不该见的人，听了不该听的话，让爹爹左右为难。爹，我觉得，懂兵围城之事，爹爹不能只看眼前安危，要想得长远一些。是。这董卓现在位居太师丞相，兵强马壮。以我们乔俊这点兵，这城墙，若是与之对抗，确实是如卵击石。可是他不得人心，倒行逆施，就连乔俊的许多百姓，只要一提起他，就偷偷的咒骂。更何况，还有那么多的诸侯都想杀了他，以此成就威名。再说了，这曹操。在乔俊的势力不小，实力毫不逊于爹爹之兵。若论其打仗的狠劲儿，却是更胜一筹。女儿劝爹爹跟曹操联合抗董，也是担心爹爹的性命安危啊。啊，这些事，爹心里明白，你不用挂心。大义面前，我真恨自己是女儿身，不能上阵杀敌。好了好了，你伤还没有好，回屋里休息吧。喜莲，哎，傅小姐回房休息。是老爷。回去吧，啊。嗯。什么呀？疼死我了！嗯，哎，嗯，哎呦，原来你是董贼的人呐！哎呀，我已经查清楚了，他见过县令，是来劝降的。大哥，不如我们今晚先下手为强。哎，阿曼，咱们可是说清楚了，我把奸细交给你，是让你有所防范，你千万不要为难县令和老百姓啊！在如此重兵强压之下，县令有所动摇，虽为不耻，但也情有可原。放心，我是不会乱开杀戒的。你说话可得算话，上回你可把董彪的人全杀光了。那是因为他是董卓的侄子，死有余辜。是，他是死有余辜，可是他身边的人是无辜的呀。我也是没办法。倘若县令和董彪结了亲，他岂能容我藏在乔郡之内？既然做，就做绝。我绝不给县令留退路。上回如果我在现场，我是绝不会让你滥杀无辜。这回县令要出卖你。我是不会袖手旁观，但作为好兄弟，我还是劝你一句，不要再滥杀无辜了。你放心吧，我绝不会主动诛杀县令的。大哥，难道我们就这样坐以待毙？你告诉兄弟们，今晚要多加小心。倘若县令偷袭，与我杀之；若无举动，绝不可贸然行事。诺。走。快走
，谁？是我，明星。有我，明星。你怎么才来啊？对不起，都怪我不好。你放心，我会带你去一个山清水秀的地方，我们永远在一起，永远都不分开啊！嗯，就我们两个人，永远不分开。休想！有我在，你休想娶我女儿！县令大人，你听我说，我我我华佗，你敬酒不吃吃罚酒，我这次绝饶不了你！来人，把他拖下去，砍了！县令大人，爹，快！不行，不行，爹，不行，不行。小姐，你怎么了？是不是做噩梦了？梦见华先生了？别胡说！我刚才明明就听到你喊华先生的名字了，还胡说！小姐，华先生他说了在破庙等你，你要是放心不下他。咱明天就去找他。好了好了，你快回去吧，我要睡觉了。小姐，那你别胡思乱想了，早点睡吧。曹都尉，县令大人，今日操练的如何呀？哎，胡半仙儿找来这样的兵，也只能死马当活马医了。不管怎么样，我们现在有三支人马联合抗董了。哎，哪有三支啊？笨蛋，咱们这不算吗？没脑子，咱也算啊？废话，咱们也是主力军。嗯，嘿嘿嘿。谅那董贼也不可能轻易的攻进城来。啊，对对，众志成城。虽说董贼攻不进我城，但可以悄悄的潜入城内。把人给我带上来！嗯。县令大人，你可认得此人？此人就是潜入我城的董兵奸细，幸好被我们所捉。但是昨日讯问当中，他便招认，昨晚与县令见过一面，啊。哈哈哈哈哈！笑话，我与县令大人交情非同一般，岂能随他肆意挑拨？此乃董贼反间之计
，只想让我乔俊的子弟相互残杀，以坐收渔翁之利。我曹操，岂能受他的欺骗？可县令大人，此人该如何发落呢？如今大敌当前，我曹操认为，当以杀之。以振军威，大人，县令大人，请。县令威武，杀敌立威。县令威武，杀敌立威。县令威武，县令威武，杀敌立威。县令威武，杀敌立威。县令威武，杀敌立威。但凡有人再敢动摇军心，有如此人下场。啊、夏侯勇，将此董军人头悬挂城墙之上，以示军威。好，诺。团长。总说道行逆施，目无君上，凡我大汉子民，呃，人人皆可得而诛之。呃，今天我与曹都尉在此盟誓，头断血流，乔军不丢。操练之事，还得有劳都尉费心。粮草之事，都都由我来安排。我先行告退。县令大人，尽管放心吧。啊！大哥果然高明。这招杀鸡儆猴，已然有了成效。战事瞬息万变，人心深不可测，切不可掉以轻心。这几日，你一定要把我安排的事情去准备好。好，此事关系到你我的身家性命，和这个县令的，是防是杀。
平时贪吃贪喝的啊，现在该是出力的时候了。我这不是来了吗？啊，再说了，我是大夫，但我是县里的家医，我能随随随便便给人看病吗？我这就不错了。你是来了，你的信来了吗？信不来就不死了吗？你擦好没有啊你？擦好了。你擦好上药啊？哦。救人呢？救什么人？这是总兵。哎呀，我不管是总兵还是曹兵，我眼里只有伤兵。别啰嗦了，这是危险，快走！喂，我不走，走啊县令大人，你有几分把握能守住城池？诸位请放心，我乃乔军县令，定与乔军共存亡。大人不必担忧，我与曹家军冲杀出去，这一来，总兵定会以为我们据险而守，此举可以杀他们个措手不及；这二来，在总兵没有重兵集结之前，重伤敌军。或许能掌握最佳时机。啊，那就最好不过了。小姐，你的伤还没有好，先进去休息吧。董军攻城，光听这厮杀声就知道，凶险惨烈。哎，这帮人为什么要打咱们乔俊啊？曹操刺董逃回乔俊，他们是想让爹爹交出曹操。曹操？嗯，要不是因为他，我们早就逃出城了。小姐，你也不会中箭呀。这都是命啊！嗯，小姐，有的时候呀，很多事情都是命，所以呢，你要想开一点，那些烦心的人和事情就不要去想他了。随我出城，讨伐董贼！讨伐董贼！讨伐董贼！出发！出发。
，恭喜曹都尉凯旋归来。县令大人，此举能一战告捷，多亏了县令的粮草供给。县令大人，功不可没呀！康董贼，保家园！康董贼，保家园！康董贼，保家园！康董贼，保家园！康董贼，保家园！康董贼，保家园！康董贼，保家园！康董贼，保家园！康董贼，保家园！康董贼，哎呀！今日之战啊，真是有惊无险呐、啊！多亏大人统领得当，我们方才有此胜算呐、啊。大人，小的也是在大人的神威震慑下，也是临危不惧，镇定自若，也是亲手救治了数十名伤员呐、啊。我怎么只看到华佗忙前忙后治病救人呢、啊？大人，我是您钦点的呀，我要顾全大局。我这也不能事事亲为嘛，大人，我们今日乔俊守兵，那是个个英勇啊！啊，今日杀敌数百呀、啊！哎，杀敌一千，自损八百。那城外董军的援军是源源不断，而我乔俊，只能自耗自损。久违之下，不容乐观呐、啊。可不是，这个董军的将领也不是一盘散沙，他们的士兵呢，也都是个个如狼似虎、刀枪剑戟的，呃，他们也都是敢于激战。那个大人，我在想，我们是不是应该多考虑考虑？你有什么打算？说来听听。我们是不是应该想想退路？退路。啊！哎，董彪，信使之死，曹操都推到我头上，你觉得我还有没有退路？大人，那您有几分把握能守住城池啊？有时候，不是守住的把握有多少，而是守住的决心有多大。哎，是是是。小姐，大人，慢聊，慢聊。爹，事到如今，爹爹应该为大义而舍小命，为百姓明知不可为而为之。女孩子家的，不要过问正事，爹心里有数。从小，爹爹就给我讲《忠烈义士传》，我一直铭记在心。我也坚信，爹爹定会为了报皇恩而誓死抗董。哎呀，当年呢、啊，你娘埋怨我给你讲这些故事，现在看来，真的不如让你学些女工来的好。我身为女儿身，定会学做女儿事，爹爹大可放心。只是如此大是大非面前，应该不分男女老幼，我一定会站在爹爹身边。虽然不能像男儿一样上阵杀敌，我也会为爹爹摇旗呐喊。啊，好啦。爹知道你是乖女儿。现在爹爹要你做的事，回房休息，好好养伤。走吧，小姐。走吧。嗯。哎。连连。你要死啊你！要死啊你 ！No， 你这几天皮又痒痒了是吧？啊，还想着这些幺蛾子了？人美呀，花更美，花美送美人。一点心意，请笑纳。
，顽皮，我喜欢。别着急，过几天就好了。好，谢谢黄先生。来，让我看看。黄先生。华佗，你大媳妇儿来了！别瞎说，我哪来的媳妇儿？哎，你不是和灰娘成亲了吗？哦，她在哪儿呢？嗯嗯嗯。元化，先吃点饭吧，歇一会儿。哦，我刚吃过了。哎，瞎说！你一直跑东跑西的，一直在给伤员治病，啥时候吃了？你是哪只眼睛看我跑东跑西的？两只都看到了。哎，那他们的伤处理好了吗？他们的伤快处理好了。那就先吃饭吧。我我还要帮他们处理呢。你要是把自己饿坏了，怎么给别人处理伤啊？就是啊，是啊，华先生，你就先去吃点饭，然后再歇歇吧。我们再睡一晚，明天就好的差不多了。是啊，华先生，先生，您先去吃点东西吧，先歇一会儿吧，歇一歇啊。灰娘，这话头还得听你的。你看，哎，你快去把饼分了吧。我跟他一起打仗，论岁数，他也是我们大哥。哎，这样吧，以后我们就叫你大嫂，好不好？哎，行，叫什么都行。那，那你以后送饼的时候，也得给我们送一份啊。我就知道，我就知道你有目的。行。以后有他吃的，就有你们吃的。哎，兄弟们，谢谢大嫂，谢谢大嫂，谢谢大嫂。灰娘，你先回去吧。你不回去吗？我，我还要在这过夜。我要照顾他们。灰娘，你就先回去吧。话多交给我，你就放心吧。那多谢您了。来一口，解解乏。好，你先过去，小心不防。我要陪华佗在这儿坐坐。嗯。对了，给我喝一口。华佗呀，你我虽为心事，但是你心中这苦，我懂。这些话我本不该多说，但看到你每天这么作践自己，我曹操心中不吐不快。你每天日夜忙个不停，东依西至，除了去救死扶伤，更多的是愧对惠娘。又心系明心，这种纠结之痛，除了忙起来、喝醉了，才能忘掉。除了这酒，懂我，剩下的，就是你懂我了。你们几个给我把守此处，没有我的口谕，任何人不得进入。诺。那年我当兵打仗，救下了一个女子。彼此一见钟情，两情相悦。后来因为南征北战，我不得不与之分手。但是至今
，我心中仍然是念念不忘。时隔多年，我曾去找过他，但是他已无踪影，至今杳无音讯。你跟明心不管怎么说，还能见着。可我自从跟他分手以后，至今未见，也不知道此生能否再有缘相见。说实话，我华佗这一辈子最怕的就是这个“情”字。我觉着吧，两个人分开不是最苦的，最苦的是近在咫尺，却无缘相见。是啊，我每日都在想，如果有一日能有缘跟他相见，我一定会问他安好，给他依靠。哈<笑>，真没想到啊！啊，刺杀董卓的大英雄曹操，也有如此柔情的一面。无情非英雄，有情真儿郎啊！哎，给我留一口啊！哎呀！哎，来，还有一点。嗯。哎大人，请止步。大胆，这位是县令大人。我知道是县令，曹都尉有令，此处是禁地，若非他的口谕，任何人不得入内。这是乔俊啊，县令大人就是乔俊的父母官。啊，曹都尉，大哥。县令大人，这么晚了还要巡视？啊，战事如此，岂能安睡？大人只管安睡。有我曹操在，今夜定能平安无事。啊，在乔军城中，竟有我乔军县令不能入之禁地，如何安睡呀、啊？此乃我军中粮草重地，必须要严加防范，非我口令，不得入内。若大人不相信我曹某，非要巡查，又岂能？不让大人过去，请。看来，县令大人还是对我大哥不放心呢。曹仁，休得胡言。大人，请。啊哈，看来要下雨了。有曹都尉督办，我自然放心。打雷自然会下雨，我等先回县衙了。啊，曹都尉，告辞。告辞。此处有些蹊跷啊，这几日多留点神。嗯。下雨了，还是到我帐中去歇息吧。哎，这么晚了，去哪儿啊？破庙
慧宁，下这么大雨你干什么呢？哎、下来，小心，慢点，回屋走，慢点。哎，别放在被子。别管了，我去。慧宁，慧宁，别慌。你没事吧？我没事。你怎么没打把伞啊？哎，快进来，快进来。你看你这身上湿的，这么大雨你往回跑。你看你弄的哪儿都是水，这么大雨，你一个人，我能不回来吗？你担心我？当然了，还用问吗？哎呀，元欢，你快把衣服换了吧，快点，省着着凉了。快，没事儿没事儿，我又不是小孩子。这真是。哎，元欢，你快去把湿衣服换了，快。你怎么来了？你怎么？哎，还在等啊？我在等你呢。等我？啊？什么事啊？那个，昨晚你怎么没有进庙，就回去了呢？进庙？我不想当多余的人。你看你，怎么能这么说话呢？这个院儿，你虽然被赶出来了，主人还是你。那个破庙虽然破，但是你和惠娘住的地方。我不是多余的人吗？我家不就是你家吗？从小，我一直就把你当成我的亲哥哥，你又不是不知道。是，我也只能把这里当成是我的家。说这个干嘛？都没用。师兄，你是不是觉得我娶了惠娘，你怪我？哎，你在这等我半天，冒着被师傅发现的危险，就为了说这个呀？其实也没什么事儿。哎，对了，我听说你在给明星看病。哎，他好吗？有没有提到我？伤好多了，没有提到你。哎，你看他又不愿意见我，这不，给他写了封信，你帮我交给他。啊，师弟，你是成亲的人了，你能不能想想惠娘啊？惠娘真的不容易。我知道，惠娘，我尊重她，我也会疼她，可是我心有明心。他跟我在一起不幸福、啊，他和你在一起不幸福，你不觉得你现在说这个话有点太晚了吗？是是晚了，我现在正在挽回嘛，我就把这信给明星，让他看了信别误会下去。如果真的一直误会下去，我怕连明星这边也晚了。好，我替你送这个信。哎，如果明星没有回复你的话，你能不能死了这条心？嗯，一定要交给明星。哎，我先走了。哎，疼吗？不疼了，快好了。明星小姐过来了。明星，明星。宁心，你怎么来了？伤口还没有痊愈，应该在家静养。来，拿出来。明心，他怎么了？你把信给他没有？给了。他看了吗？看了。然后呢？扔了。扔了？对啊。他怎么扔了呢？我怎么知道？你去问他呀。我只知道你是成亲的人，人家。是代价之身，可能是不愿意跟你耗费青春了吧？可是，你别可是了啊！你是答应我的，我把信给你带到，明星如果不回话的话，你就死了这条心。记住了啊！大嫂，你这个饼真好吃，好吃就多吃点。嗯，明星小姐真好吃。不是跟你说好不要来的吗？可也没看你回家吃啊，你一忙起来就忘了吃喝。我能不给你送吗？哎，我说话多，大嫂送过来的东西多好啊！你要不吃，我们哥几个还能唠上一口，是不是啊？<笑>就是啊，就是啊。来，你们都吃一点。谢谢大嫂，谢谢大嫂，谢谢大嫂。来，你们都吃一点啊！来来来，来来来，吃一点。这是我让县衙厨房特意做的糕点
，启林，发给大家。哎，来来来，大家都分了吧。我这今天啥日子？生日大饼，高顶也来了。大佐，真托你的福。闭嘴。哎，我来犒劳将士的，跟他有什么关系啊？嗯，吃，就知道吃，吃吃吃，吃都堵不上你的嘴啊啊！你也知道，这董兵刚刚退去，就是生死也得多吃两口。哎。明星姑娘，我跟你说句实话啊，我我们都是富人，打仗需要力气。你这糕点确实好吃，不过还是大头给的大饼合口味儿。好吃，好吃，这香的是。喜莲，啊啊，我说什么来着？今天来犒劳将士，就得带一些顶饱顶饿的东西。你偏带这些，糕点做的再好有什么用啊？没听人家说嘛，人家不稀罕。嗯，有了。有了大饼，就忘了糕点了。你带这有什么用啊？是小姐，我错了，都怪我，都怪我，都怪你有什么用？我、哦、有的事儿，做了也就做了，做错了也就做错了。你瞎说什么呀？嗯，这点心挺好吃的呀。好吃，当然好吃了。哼，我来犒劳将士的，谁让你吃了？明心。明心，明心是你叫的吗？明星明星的，你到底怎么了？大胆草民！官家千金的名讳，岂能容你直呼？哎，大人呐，别跟这毛头小子一般见识了啊！华佗，那边那么多伤兵，你怎么就看看呢？快去！大帅，嗯，走，你先回家吧。喜莲，去，爹。别跟他生气、啊，明心呐、啊，你怎么到这儿来了？爹爹带领将士们在前线浴血奋战，我的伤势也好的差不多了，当然要来了。我要为爹爹分忧嘛。县、哎、令大人，曹都尉、啊，曹都尉，这是无父无犬女，巾帼不让须眉啊！我听说，令爱尚未痊愈，便已替父前来慰问将士。我曹操。特赶来相见，常听家父提起都尉的英勇之举，钦佩之极。<笑>我见都尉命人围城禁区，搬运粮袋，才这么几天，就已经筹备了这么多粮食了。这都是我曹家军征集来的军粮，现在足够吃上数月有余。围困之危，何惧之有？都尉，刚才我发现这粮食略显失重。还请都尉多加小心粮食返朝。<笑>令哀真是目光敏锐啊！啊，昨天晚上雾气大，打湿了军粮，倒也无妨。哎，既然如此，不如将粮食囤入县衙仓库啊！哎，曹军军卒的军粮，岂敢麻烦大人费心呢、啊？哎，没关系，反正粮仓都没满，有空地儿，我腾出半边来与你使用，如何？如此说来，大人的军粮只剩下半仓了。哎，非也非也，我的粮食很充足，只不过我是在为都尉着想啊。<笑>既然如此，曹某就更不麻烦大人了。军粮还是囤于此地，大不了夜里多加些布匹罢了。啊，既然都尉执意如此，我就不勉强了。我找明星说点事儿，我们先走了。县令大人，请慢走。告辞。走吧雕虫小技，此等阵型，待我破他。
但是呢，快去操纵位啊！哎，慌什么？吉人自有天相，他若能活命归来，自是福大命大。大头，怎么样？大帅，你想不想保住乔军？当然想了。你看这样行吗？啊？这你有把握吗？我也没有完全的把握。你，华佗，你这样叫兄弟们过去，不就是送死吗？各位父老乡亲们，你们想想，如果今天曹操战死的话，我们乔军就没了。我们唯一的希望就是把曹操给救出来。我们只能拼一下了。兄弟们，为了咱们乔俊，今天就赌一把。好，好，好。随便打开城门呢！我男人在外杀敌，要死我也跟他死在一起。再不让我们都不客气了，让姑娘，姑娘，莲花是有夫之人，不用替他担心啊。这样，快点儿！爹，爹，爹，明心，这里危险，回去。就华佗那三脚猫的功夫，其实躲避的对手啊。爹，还不快点派兵出城营救啊！你一个女孩子懂什么？来人，诺诺，带小姐回县衙。谁敢动我？我知道爹爹是想坐山观虎斗，等到胜负分晓之后，再做青斗或者青曹之态。可是爹，你可知道，若这曹操被华佗救出，他若知道你见死不救，定会心生记恨。可若曹操被董兵抓去，不仅乔军的百姓看不起你，因你不是主动献曹，而董兵也不会记你的好，还是会把你跟曹操归为一伙，对你不利啊。所以现在最好的办法，就是爹爹赶快出去救曹操，这才是最佳的上策。太重了，累死我了。好吧，你救了我两命，我记下了。哎，对了，曹仁，准备纱布、四根竹片，还有绳子，我马上去安排。快！哎，你怎么来了？你怎么样？啊，有没有受伤啊？快让我看看。哎呀，真是的，弄得这么脏。哎呀，你放心吧，我没事的。对了。我还要去给曹操治疗腿伤，你先回去吧，啊。
话头呀，还真是命大。我刚才看见小姐你啊，都吓出一身汗了。他是他，我是我，我什么时候吓出一身汗了？就刚才，谁都看出来了。你求县令出兵，就是为了救话头吧？你闭嘴！忘了我的话了？以后不许在我面前提他。哎呦，曹大人，谁带咱们打仗？曹大人腿断了。两军交战，岂能阵前缺主帅啊？阿蛮啊，骨头呢是给你接上了，不过还是有几分疼痛的。嗯，你先忍着点啊。接下来啊，你只需要做一件事情。就是安心静养一阵子啊！这一阵子是多久啊？伤筋动骨，最少得一百天吧。哎呀，这这曹都尉应该没事吧？没事儿，伤筋动骨怎么也得一百天呢？一百天？董兵屯兵在外，咱们虽然打退了几次攻城，但也死伤很多兄弟。照这样下去，城门指日可破。大胆夏侯勇，身为偏将，竟敢在这里乱嚼舌根，速速操练，否则以扰乱军心之罪论处。我说错了吗？战事如此失景，军中竟没了主帅，这战还怎么打呀？好你个夏侯勇，还敢在这里给我妖言惑众！来人！拉下去打二十鞭，诺。走。抽了二十鞭，狠狠的二十鞭呢。曹操的腿上现在是大忌，任何人都不能提起呀、啊。大人，嗯，看样子曹操的伤势也不轻啊，他无法下床，并无主帅，军心涣散。破城看来，只待时日啊！大人呐，战场风云变幻，现在的形势也是急转直下呀，不如我们给自己留条后路吧。您看这样，我们现在就把曹操交出去，好不好？这样我们也能保住自己的性命啊！您看，如果城破了以后，曹操作为陶董议事，他能名垂青史啊！而县令大人您，将会是是乔郡百姓生灵涂炭的千古罪人呐！给我准备礼物和金疮药，今晚我要去看望一个人。你先下去吧。诺。啊，本官听说将军受伤。特命人找来府上珍藏的金疮药，为将军疗伤。在下区区一名偏将，这点小伤岂敢劳大人大驾，亲自送药过来？哎，偏将怎么了？偏将也在用命保卫乔俊，并不低人一等，更不应该因为讲了几句真话，就被人当众如此羞辱体罚。今日之事，不提也罢。嗯，本官可以不提此事。将军也可以当此事没有发生，但将军脸上的伤，可以当没发生过这件事；心中的怨气，也可以当没这件事吗？大人今日前来，究竟所为何事？若无要紧事，天色已晚，大人请回吧。啊，还别说，本官还真有事要同你商量。将军一家老小都在乔军之中，就算你不为自己着想，为了他们，不如还是听本官一言。我大哥让我转告县令大人。这几日据城而守，绝不外出应战，托董兵数日，待大哥的腿伤好些，我们再兵合一处，打他个人仰马翻。放心
如今曹都尉受伤，我定会誓死独战。人在城在，好。启林，照此方抓药吧。哎，好。吴大夫，前方的阵势如何了、嗯？正打着呢。小姐，您的病已不大碍。近几日，我成就不来为你医治了。先生何往啊？实不相瞒，现在前方交战。伤亡众多，正是缺医少药用人之际。怎奈小姐受伤，需要专人治疗，吴成才在这里留守。现在既然小姐已无大碍了，那我自然应该亲赴战场，救死扶伤，也算是为县令大人分忧解难了。你去吧。告辞。哎，华佗，你此去医治伤兵。那刀剑无眼，可一定要小心啊！小姐，小姐，怎么了？你，你刚才喊错名字了？是吗？我喊什么了？我，华佗。哎，你你听错了，吴大夫，小心。啊。告辞。哎，二师兄。你怎么来了？我来帮你啊！哎呀，你的伤刚好，赶紧回去吧。我没事，这么多伤者呢，您哪忙得过来啊？不多言了，赶快医治吧啊！也好，多个人，多分力量。来，大师兄，快过来帮忙！呃，那边有人找我，那个特别着急。都什么时候了？呃，喂。霍大夫，霍大夫，哎，怎么了？快点，大双哥，霍大夫